Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 94 χώρες έχουν πληγεί σκληρά από την Ουκρανική κρίση, σύμφωνα με έκθεση της Global Crisis Response Group για τον ΟΗΕ. Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αυξάνουν τα δεινά δισεκατομμυρίων ανθρώπων λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας και της επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και της κλιματικής αλλαγής. Η ομάδα που διορίστηκε από το Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου είπε επίσης ότι το 60% των εργαζομένων σήμερα έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Ο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου τόνισε ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στην επισητιστική ασφάλεια, την ενέργεια και τα οικονομικά είναι συστηματικό, σοβαρός και επιταχυνόμενος. Για τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο ο πόλεμος μαζί με άλλες κρίσεις απειλεί να προκαλέσει ένα άνευ προηγουμένου κύμα πείνας και φτώχειας αφήνοντας πίσω το κοινωνικό και οικονομικό χάος, είπε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι ευάλωτα άτομα και κράτη έχουν ήδη πληγεί. Καμία χώρα δεν θα μείνει ανέγγιχτη από την κρίση λόγω του κόστου ζωής, τόνισε ο Γκουτέρες. Three months into the Russian invasion of Ukraine, we face a new reality. For those on the ground, every day brings new bloodshed and suffering. And for people around the world, the war, together with the other crises, is threatening to unleash an unprecedented wave of hunger and destitution, leaving social and economic chaos in its wake. Vulnerable people and vulnerable countries are already being hit hard, but make no mistake, No country or community will be left untouched by this cost of living crisis. Ladies and gentlemen, in reality, there is only one way to stop this gathering storm in its tracks. The Russian invasion of Ukraine must end. The deaths and destruction must stop. A political solution must be found in line with international law and the United Nations Charter. But until that happens, We need immediate action on two fronts. First, we need to bring stability to global food and energy markets to break the vicious cycle of rising prices and bring relief to developing countries. Ukraine's food production and the food and fertilizer produced by Russia must be brought back into world markets despite the war. I've asked Rebecca Greenspan and my humanitarian chief, Martin Griffiths, to coordinate two task forces to help find a package deal that allows for the safe and secure export of Ukrainian produced food through the Black Sea and unimpeded access to global markets for Russian food and fertilizers. This deal is essential for hundreds of millions of people in developing countries, including in Sub-Saharan Africa. Rebecca and Martin have been working closely with all parties to move this forward. And in the past 10 days, they have held direct contacts with Moscow, Kyiv, Ankara, Brussels, and Washington. At this point, saying anything more in public would jeopardize the chances of success. And I ask for your understanding. This is one of the moments where silent diplomacy is necessary and the welfare of millions of people around the world could depend on it. Thank you.